എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയമാണ് ഇതിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തിനുള്ളിൽ ജീവൻ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാർട്ടൂൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ കാർട്ടൂണിലും വിത്തുകളുടെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിത്തും അതിന് വളരാനായിട്ട് കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സീഡ് പറയുന്നത് വാട്ട് എ ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഐ ഫെൽ ഓൺ ദ സോയ് അതായത് ഈ വിത്തിന് മണ്ണിൽ വീഴാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളർന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെ പറയുകയാണ് ഐ ഓപ്പൺ മൈ സീസ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് വാട്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നത് എനിക്ക് ജലം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് വാട്ടർ കിട്ടിയപ്പോഴാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സീഡ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീഡ് പറഞ്ഞത് അതിന് മണ്ണിൽ വീഴാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി പിന്നെ അതിന് ജലം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അത് കണ്ണ് തുറന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സീഡ് പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് വാംത്ത് ആൻഡ് കോൾഡ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടും തണുപ്പും എല്ലാം കിട്ടി എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സീഡ് പറയുന്നത് കൂടാതെ അതൊരു മറ്റു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ഐ സ്പ്രൗട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ സ ഓസ് ദ സൺലൈറ്റ് ഞാൻ മുളച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് സൺലൈറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൺലൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ആവശ്യത്തിനുള്ള വാം താൻ്റെ കോൾ അതായത് ചൂടിനെ കുറിച്ചും തണുപ്പിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടും തണുപ്പും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സീഡ് പറയുന്നത് മെനി ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്പ്രൗട്ട് ഇറ്റ് എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മുളയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അടിക്കൂറ്റ് എയർ വാസ് അവൈലബിൾ വേർ ഐലേ ഞാൻ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വായു കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പിന്നീട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ സോയിൽ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പുട്ട് സ്മാൾ ഹോൾസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് അതായത് ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ദോരങ്ങൾ ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് സം കോട്ടൺ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പീസ് ഇറ്റ്സ് ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പയർ വിത്തുകൾ ഇടാനാണ് പറയുന്നത് പോർ സം വാട്ടർ ഇൻഡ് ദ കോട്ടൺ ഈ കോട്ടണിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കീപ് ദ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ സൺലൈറ്റ് അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടറൊക്കെ ഒഴിച്ചു സൺലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെടി മുളയ്ക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചെടി മുളയ്ക്കും കാരണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റും ചൂടും പിന്നെ വാട്ടറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നോക്കി ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു സീഡ് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സോയിൽ അതായത് മണ്ണ് ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമല്ല മണ്ണില്ലെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലവും പിന്നെ ചൂടും ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരും അത് ഇത് ചെയ്യും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യും മുളയ്ക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് അതായത് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ജലം ആവശ്യമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫില്ലെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ സോയിൽ അതായത് ജലത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഇല്ലാത്ത സോയിൽ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുക പുട്ട് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പീ സീഡ്സ് ഇൻ അതായത് അതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് പയർ വിത്തുകൾ ഇടാനാണ് പറയുന്നത് സീഡ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് നോർമൽ ലൈറ്റ് നോർമൽ എയർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഈ സീഡിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വായുവും പ്രകാശവും താപവും എല്ലാം കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാട്ടർ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സീഡ് ജർമ്മനേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ സീഡ് ജർമ്മനി ചെയ്യത്തില്ല കാരണം വാട്ടർ ഒരു സീഡ് ജർമ്മനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ
place the glass in a cardboard box and cover it in such a way that sunlight never enters it. And she said, the cardboard box is not a cardboard box. She said, the sunlight is not a cardboard box. She said, the cardboard box is not a cardboard box. Now, this is the seed germinated. She said, the cardboard box is not a cardboard box. Nampol cardboard box itu ini glass ini ada cuci macam mana? Cukur gitu mana faham tak? Ini box siri kita box siri kita place mana itu cukur gitu mana faham tak? Anak engel siri germinate di sini. Boleh call boleh tan pula salah tan orang ikilin cukur gitu atau ruh salah tan nampol cardboard box itu tu begini dengan engel siri germinate di sini tidak. Mana temperature siri germinate di sini? Anak itu important itu luar faktoran. Soalnya perkasam sunlight tidak kelihatan, awis itu nolak temperature kita tuai, anak engkel siri germinate di sini. Mungkin anak itu tidak engkel siri germinate di sini tidak. Apa nama kita nak? For seeds to germinate. Adalah itu, orang itu tidak mula kena dengan anak itu, awis itu maya faktor saya dah kena anak, nama kita nak anak itu boleh nolak. Mana itu pergi tu air, adalah itu bau. Water, jalan favorable temperature. Kalau kita melihat tanaman ini, ada essential for the germination of seeds. Boleh ini terima mana? Orang seed germination ini, itu semua masih mahu itu la kaya dengan la, kuda dengan la. Air, water and favorable temperature are essential for the germination of seeds. Orang itu mula kena ni, air, bau, water, jalan favorable temperature. Kalau kita melihat tanaman ini, ini semua masih mahu. Sunlight and soil are required for growth after sprouting. Ada itu. Suara perkasa itu, manam, growth, sprout je, dan ini semua macam ini selesa. Walau itu ni, nafas yang mana tanah, sunlight itu, soil itu, mungkin, nafas yang mana tu lalu. Ini berada dua korang cek faktor suara zaman itu. Ini tu, kalau tarian dulu je, mana barang itu, class five itu, ada air, water, sunlight, favorable temperature, manor, soil. Apo ini tu, sprout je, ini ni tu, nama lu paranya. Air um water, mana ada bintang mula kena ni ada air water favourable temperature ni beri ane awis. Bayu, jelem, anu gula maya tanam ni lah. Aduh sprout je ni sih sem grow je ni. Walau mana ni ada ane sunlight, manor soil, soil perkasa, padam, mand. Adalah itu, nama kita pandai kalau tu, ke nilai bintang itu mula pikir ni itu jadi dengan mereka itu nak kan? A bed is created in the courtyard using plantain stem. Adalah itu, barat tanah itu lebih cuci citra tu lekangan itu boleh lebih besar untuk apa? Cycus leaves are spread on it and paddy seeds chosen for sprouting are spread on it. Adalah ini selesa itu ni mukul lah itu panai oil beri beri kianan apa yang itu. Adalah ini selesa, nama kita selekti itu ceri kita nilai bintang itu ni mukul lah itu. Itu dia. After pressing the seeds in the bed properly with a wooden plank, adanya itu, ini ni selesa ini nilai mana kita ini selesa, untuk tadi kerja kita buat macam mana, kita amat tanya mana barang itu, adanya selesa, cycle strips are again spread over it, adanya selesa, biendum, ini panai oleh kita mana barang itu, heavy object are placed over it, ini ni mukul lah, itu nalla weight to gude object itu lebih kena barang itu, this is done for obtaining a moderate temperature, ini change mana, jangan aku boleh maya tahu ni lah, moderate temperature kita ni ni mana dia, this required for the sprouting of seed, adu, bintu mula kita ni, nabi cemat lalu, kelaga mana, nama lalu pelajar. Continue watering for four to five days. Ani selesa mungkin dua hari jadi awesome continuous sight. Belum tali kian ana barai nado. Selesa nama lama ok kan lagi. The seeds sprout and mature. Ani selesa ok ya. Bintu mula cinta itu. Nama ok kanan itu sah dikit. Pono germination of seeds. Ada itu bintu mula kian ini korcian. Ini ni apa lagi nado. Bija anggurana mana? Bija anggurana. Germination is the process of the embryo inside the seed growing into a seedling under favorable circumstances ada itu, ane kuala sahaja jadi tu lalu, binti naga tu lalu froda, adanya embryo, aduh tai cedi ayat tu balai jenama perwatahan mana, binti mula kel, aduh bah bija anggurana, endah barai endah tu. Water enters the seed through the minute pores in the seed, adah ayat tu, binti le susma dua orang lalu de ayat tu, jalan uli lek perwesi guna tu. The seed soaks and the outer coat breaks. E seed, berlalu angin agak tertegaram beru. E seed soak itu kudirun nunda. E bintu kudirun nunda. Ini dia outer coat. Ini dia puram doa itu putih boga. Ini mana break je. Ini mana je. Ini the embryo inside the seed also respects. Ada ayat bintu nuli le kana pernah na frozen awam cuci nunda. During germination, radical is the first to come out. 
നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്ന സി ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് ബീജമൂലം എന്നാണ് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് ഈ റാഡിക്കൽ ഈ ബീജമൂലം മണ്ണിലേക്ക് വളർന്ന് റൂട്ടായിട്ട് മാറുക വേരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഇസ് ദ പോർഷൻ ദർ ഗ്രോപ്സ് അപ് ബേർഡ് ഫ്രം ദ എംബ്രിയോ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലിമ്യൂൾ പ്ലിമ്യൂൾ അഥവാ മലയാളത്തിൽ ബീജശീർഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ദ പ്ലിമ്യൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ദ സ്റ്റെം ഈ പ്ലിമ്യൂൾ ആണ് സ്റ്റെം അഥവാ കാണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പ്ലിമ്യൂൾ ഭാഗമാണ് സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ട ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് ദി ജർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് യൂസസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ കോട്ടിലിഡൻ അണ്ടിൽ ദ ലീവ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ഓഫ് സിന്തസൈസ് ഫുഡ് അതായത് ഈ സസ്യത്തില് ലീഫ് ഈ വിത്തില് ലീഫ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇലകൾ മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസം കൊടുക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഒരു സസ്യത്തിൽ ഇലയാണ് ആഹാരം ഇലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇല ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ഈ കോട്ടിലിടൻ അഥവാ ബീജപത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ ബീജപത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ കോട്ടിലിടൻ ഈ കോട്ടിലിടനാണ് ഈ സസ്യത്തിന് വേണ്ട ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോട്ടിലിടനാണ് അപ്പോൾ റാഡിക്കിൾ റൂട്ടാവും അതായത് ബീജമൂലം റൂട്ടാവും പ്ലിമ്യൂൾ അഥവാ ബീജശീർഷമാണ് കാണ്ടം സ്റ്റെം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സസ്യത്തിന് വേണ്ട ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കോട്ടിലിടനാണ് കോട്ടിലിടനാണ് ലീഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെയുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കോട്ടിലിടനാണ് വിത്തായിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കോട്ടിലിടൻ അഥവാ ബീജപത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ വിത്തിൽ നിന്നും സീഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന സസ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നതെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി വിത്തിൽ നിന്നും മാത്രമാണോ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല സ്റ്റെം അഥവാ തണ്ട് പിന്നെ ലീഫ് അഥവാ ഇലകൾ പിന്നെ റൂട്ട് വേരുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇങ്ങനെ വിത്തിൽ നിന്നുമല്ലാതെ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അഥവാ കായിക പ്രചനനം നമുക്ക് നോക്കാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് അഥവാ സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലാവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് അഥവാ കായിക പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലായ റൂട്ട് വേര് സ്റ്റെം തണ്ട് ലീഫ് ഇല തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അഥവാ കായിക പ്രചരണം എന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയും ഒരു അപ്പം താടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു സംഭാഷണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗേൾ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് വൈ ഡു യു ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ദിസ് ഡിയർ പാപ്പസ് അതായത് എന്തിനാണ് അപ്പൂപ്പം താടി ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാപ്പസ് അപ്പൂപ്പം താടി പറയുകയാണ് ഐ ആം ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ ഫേവറബിൾ പ്ലേസ് ഫോർ മൈ സീറ്റ് ടു ഗ്രോ അതായത് എൻ്റെ വിത്തിന് വളരാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തേടി ഞാൻ പറക്കുകയാണ് എന്നാണ് അപ്പൂപ്പം താടി പെൺകുട്ടിയോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചത് വെരി ഷുർ സീറ്റ് എന്നാണ് താങ്കളുടെ വിത്ത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് അപ്പൂപ്പം കുട്ടി അപ്പൂപ്പം താടിയോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇതാണ് അപ്പൂപ്പം താടി ഇതിൻ്റെ അപ്പൂപ്പം താടിയുടെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് അപ്പൂപ്പം താടിയുടെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൂപ്പം താടി പറയുകയാണ് പാപ്പസ് ദ ലിറ്റിൽ തിങ് ഐ ഹോൾഡ് ഈസ് മൈ സീറ്റ് അതായത് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് എ സീഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് എൻ്റെ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഇതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗേൾ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡു യു ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് സഫർ ലൈക്ക് ദിസ് കാൻ യു ഫാൾ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് യുവർ 
we wouldn't get enough water manor and sunlight to grow ipo nammal moopathiya kaaya potti njangal avade thanne veelugayana engil എല്ലാവർക്കും വളവും ജലവും സൂര്യപ്രകാശവും ഒന്നും ആവശ്യത്തിന് അളവിൽ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാണ് പൂപ്പന്താടി പറയുന്നത് സിൻസ് അവർ സീഡ്സ് ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഹെയർ ഈ പാർട്സ് അതായത് നമ്മുടെ വിത്തുകൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതും അവയ്ക്ക് രോമം പോലുള്ള ഭാഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഫ്രീലി ഇൻ എയർ നമുക്ക് കാറ്റിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് many plants adopt various tricks like this to disperse their seed to disperse at certain places adaru oru vaadu vithukalu idu pole pala adaptation alum seekarikkunnundu idu pole vithukale pala salathekku kondu poganayittu oru pala sasyangalum pala reethigalu therinjedukkarundu ennana pondadi parayunnathu idu pole pala sutrangalu upayogikkunnundu ennu parayunnu അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പുപ്പന്താടി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പുപ്പന്താടിയുടെ വിത്ത് മാസ സസ്യത്തിൻ്റെ അത് വളർന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ മുട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെയാണ് വീഴുന്നത് എങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലം മാനോർ വളം സൺലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ വിത്ത് കൊണ്ടിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ പന്താടി ഇങ്ങനെ പാപ്പസ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സൂത്രങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് വിത്ത് വിധാനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് വിത്ത് വിതരണം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇഫ് ആൾ ദ സീഡ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ജെർമിനേറ്റ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് of the plant itself they may not get sufficient soil water sunlight or mineral salts for their growth adayathu oru sasyathinte vittukal ellam adinte chootil thanne veelu mulakkuyanengil avakkellam valarunnayin aavashyamaayittulla mannu vellam suryaprakasham pinne daadu levanangal ivayonnum lebhikkilla hence seeds are to be, to be dispersed to different places adagundu ee vittukal pala bhagangalilayittu vidharanam cheyendradayittundu this enables a plant to reach and grow in different places appo ee dispersal of seeds kaaranam idine oru vaadu salathu poi nalla reethiyil valaranayittu sadhikkum the presence of different plants at one place is also due to seed dispersal adayathu vividha sasyangal oru pradeshathu kaanapadunnathum ee vithu vidhanam cheyi vithu vidharanam cheyunnathinte oru അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല സസ്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് കാരണം വിത്ത് വിധാനം അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സീഡ് ഡിസ്പോസലിൻ്റെ അതായത് വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാഗണി തന്നിട്ടുണ്ട് ലേഡീസ് ഫിംഗർ അഥവാ വെണ്ട തന്നിട്ടുണ്ട് പാൽസം അഥവാ കാശിത്തുമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ ബേർഡ് ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട് അല്ല ഫിക് ഫ്രൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്തിപ്പഴം തിന്നുന്ന പക്ഷിയെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോക്കനട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ തേങ്ങ തന്നിട്ടുണ്ട് തെങ്ങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫലം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഈ വിത്തുകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ദൂരെയോട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മഹാഗണിയിലും ബാൽസത്തിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൽസം അഥവാ കാശിത്തുമ്പയിലൊക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഈ വിത്ത് ദൂരോട്ട് തെറിച്ച് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഏ ബേർഡ് ഈറ്റിംഗ് ഫിക് ഫ്രൂട്ട് അതായത് അത്തിപ്പഴം കഴിക്കുന്ന പക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഈ പക്ഷിക്ക് എടിപൊളായിട്ട് പക്ഷിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സീഡ് വിത്ത് ദഹിക്കില്ല അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പക്ഷിയുടെ കഷ്ടത്തിലൂടെ ഈ വിത്ത് പുറത്തോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ആ ദൂരം ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോക്കനട്ട് അഥവാ തെങ്ങാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ കോ തേങ്ങ ഇതിന് ജലത്തിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് അഥവാ ഇല്ല ചകിരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ജലത്തിലൂടെ ഒഴുകി ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോക്കനട്ടിൽ ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്നത് സീഡിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ 
സി ഡിസ്പേഴ്സൽ അതായത് വിത്ത് വിതരണത്തിലുള്ള അനുകൂലനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ ബേർഡ്സ് പിക്കിംഗ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലൈയിങ് വിത്ത് ദം അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് കൊണ്ട് പറന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴങ്ങൾ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡിബിൾ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ അതായത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷി പാട്ട് ഒരു മാംസ രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ പക്ഷികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് കഴിക്കുന്നതും സീഡ്സ് വിത്ത് ഫ്ലഷി പാർട്ട്സ് ആർ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് വേ അതായത് ഇങ്ങനെ മാംസളമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പക്ഷികളെ അനിമൽസിനെയും അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ഈ ഇതിലുള്ള ആസിഡ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളുടെ ഡിസ്പേഴ്സൽ അതിൻ്റെ വിതരണം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സീഡ് ഡിസ്പോസൽ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ യു ത്രോ അവേ ദ മാംഗോ സീഡ് അതായത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് മാങ്ങയുടെ സീഡ് പുറത്തോട്ട് ഇടുമ്പോഴും അതും ഒരു സീഡ് ഡിസ്പോസലാണ് ഒരു വിത്ത് വിതരണമാണ് കാരണം അവിടെ കിടന്ന് ഈ മാവിൻ്റെ സീഡ് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുതിയൊരു മാങ്കോ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാങ്കോ ട്രീ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് But all fruits do not have fleshy part. പക്ഷേ എല്ലാ ഫലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള മാംസള ഭാഗങ്ങൾ കാണത്തില്ല സി ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സം സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഉണങ്ങിയ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സീഡ്സിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഹുക്സ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ ബോഡീസ് ഓഫ് അനിമൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള സീഡ്സ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കവുവൊക്കെ ഗ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം പശുവൊക്കെ മേയാൻ വിട്ട് അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് നോക്കിയാലും ഇതുപോലെയുള്ള സീഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അവയ്ക്ക് ഗം കാണും അഥവാ പശ കാണും പിന്നെ പോയിൻ്റ് ടിപ്സ് അഥവാ കൂർത്താഗ്ര ഭാഗങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മോഡോ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ അഥവാ വിത്ത് വിതരണത്തിലുള്ള രീതികളും അത് ഏത് സസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അനുകൂലനങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ത്രൂവിൻ്റെ കാറ്റിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാപ്പസ് അഥവാ അപ്പന്താടി പിന്നെ മഹാഗണിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീഡ്സിനൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സീഡായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാരം കുറവായിരിക്കും ഹെയർ ലൈക്ക് പാർട്സ് ടു ഫ്ലൈ അതിന് പറക്കുന്നതിനായിട്ട് രോ മുടി പോലുള്ള രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണും മഹാഗണിയിലും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ത്രൂ വാട്ടർ അഥവാ ഈ ജലത്തിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് പറയാൻ കഴിയും അതായത് തെങ്ങ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അരക്കനട്ട് അഥവാ കാവുങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ വാട്ടർ അതായത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കണം ഇനി ത്രൂ അനിമൽസിലൊക്കെയാണ് അനിമൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പിക്കസ് അഥവാ ആത്മരം പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ജാക്ട്രി അഥവാ പ്ലാവ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗുവാട്രി പേര പിന്നെ ആരോഗ്രാസ് അഥവാ വസ്ത്രപ്പുല്ലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു എഡിബിൾ പാർട്ട് അതായത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനിമൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ ഇതിൽ അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത് പിന്നെ അത് സീഡ്സ് ഹാവ് ഹാർഡ് സീഡ് കോട്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ സീഡ് നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ അനിമൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വയറ്റിലിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സീഡ് നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സീഡിന് നല്ല ഒരു കോട്ട് കാണും നല്ല ഒരു ആവരണം കാണും ഇതിനടുത്ത് ബൈ ബേസ്റ്റ് ഇനി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സീഡ് ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ട പറയാം പിന്നെ ബാഴ്സം അഥവാ കാശി തുമ്പ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഫ്രൂട്ട് വാൾ ഡ്രൈസ് അപ്പം അതായത് ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വാൾ അതിൻ്റെ
പച്ചമുളക് പേരക്ക പപ്പായ കോഫി കാപ്പി തുടങ്ങിയതെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് തീ അഥവാ തേയില അത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ക്യാബേജ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് വന്നത് റബ്ബറും കാഷ്യൂ ട്രി അഥവാ കശിമാവും ബ്രസീലിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരമാണ് റബ്ബറ് അപ്പോൾ അത് ബ്രസീലിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ അവിടേക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് വന്നതും അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ചേർന്ന് വളരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് സാധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് അതായത് വിത്തിനുള്ളിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സംശയമുള്ള കുട്ടികൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക